ஓகே ஹாய் குட் மார்னிங் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இன்ஸ்டால்மெண்ட் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இன்ஸ்டால்மெண்ட் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத இதில் பார்ப்போம் ரைட்டா சரி ஓகே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரைட்டு ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எப்படி இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஒர்க் ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ரைட்டா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஆல்ரெடி வட்டிக்கு வட்டி போடுவாங்க அது தனி கணக்கு அது அப்படியே எங்கே வச்சுக்கோங்க அதுவும் போக இப்போ என்ன அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மொத்தமாக கேல்குலேட் பண்ணி மூணு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ தான் வட்டி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கட்ட கடைசியில் அமௌண்ட்டுன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் ரைட்டா ஸோ அப்படி பண்ணாமல் ப்ரின்ஸிபல்லேருந்து கொஞ்சம் கழிகிற மாதிரியும் வட்டியிலேருந்து கொஞ்சம் கழிகிற மாதிரியும் வருஷ வருஷமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைச்சிட்டு வரும் அந்த வருஷ வருஷமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைக்கிறத ஈக்குவலாக கட்டுறோம் முதல் வருஷம் என்ன அமௌண்ட் கட்டுறோமோ அதே வருஷம் அதே அமௌண்ட் வந்து அடுத்த வருஷம் அதே அமௌண்ட் வந்து அடுத்த வருஷம் அதுதான் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா சரி ஓகே அப்போது மொத்தமாக நம்ம கொண்டு போய் வட்டியாக கொடுக்காம என்ன பண்ணுறோம் வருஷ வருஷமாக ஈக்குவலாக ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக கொடுத்து அந்த கடனை அடைக்கிறோம் அதுதான் வந்துட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஓகே இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகேவா எப்படி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்றது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் சரி ஓகே ஸோ நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து வட்டி இருக்குது ஸோ ஒரு ப்ரின்ஸிபல் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் எப்போதுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியுமா ரைட்டா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் வந்துட்டு ப்ரின்ஸிபல் வந்துட்டு தௌசண்ட் ருபீஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ரைட்டா ப்ரின்ஸிபல் வந்துட்டு தௌசண்ட் ருபீஸ் ரைட்டா ஸோ ரேட் பர்சன்டேஜ் ஆர் வந்துட்டு டென் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கிறேன் ரைட்டா ஆர் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் டைம் பீரியட் வந்து த்ரீ இயர்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் டைம் பீரியட் வந்து த்ரீ இயர்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் என் என் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டைம் பீரியட் ஸோ இதுதான் வந்து என் ரைட்டா ஸோ இது சால்வ் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னா டென் பை லெவன் பை டென்னு வருமா லெவன் பை டென் தி ஹோல் கியூப்னு இருக்கும் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் கியூப் அப்படின்னா அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் ஸோ அப்போ ஆயிரம் ரூபா பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டி காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ்ட்டில் நான் சொல்கிறது வந்து காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ்ட்டில் ஸோ காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ்ட்டில் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வட்டி எவ்வளோ வரும் காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரூபா வரும் ஸோ இது வந்து சாதா கணக்கு நார்மலாக இது போடுறது ரைட்டா நான் இது பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயரோட எண்டில் ஒரு எக்ஸுன்னு ஒரு ருபீஸும் செகண்ட் இயரோட எண்டில் ஒரு எக்ஸுன்னு ஒரு ருபீஸும் தேர்ட் இயரோட ஒன் எண்டில் எக்ஸுன்னு ஒரு ருபீஸும் கட்டி இந்த மாதிரி மூணு தடவை அந்த இதை கட்டி இந்த கடனை கழிச்சு விடுறேன் ரைட்டா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா சரி ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ப்ரின்ஸிபல் வந்து ஆயிரம் ரூபா இருக்குது ரைட்டா ப்ரின்ஸிபல்னு ஒன்று இருக்குது ஆயிரம் ரூபா ரைட்டா ஸோ இது வந்து ஆயிரம் ரூபா இப்போ இந்த இதுக்கு வந்துட்டு வட்டி போடுவாங்க ரைட்டா ஃபஸ்ட் இதில் வந்து வட்டி விழுவோம் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் இயர் நான் முன்னாடியே சொன்னது என்ன இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் எக்ஸ் எக்ஸாக கட்டுறப்ப அது எப்படி கணக்கு எடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டியை ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோட சேர்த்து கட்டுவாங்க அப் அப்படி தானே ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் கரெக்டா ஸோ அப்போ எக்ஸுன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா என்னன்றது இங்கே த்ரீ ஸோ என் மைனஸ் ஒன்றது டூ ரைட்டா ஸோ மொதல் வருஷம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவீங்க எப்படி கணக்கு எடுப்பாங்க எப்படி கணக்கு ஆகும் எப்படி நீங்கள் கட்டுற அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து எப்படி கணக்காகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் கணக்காகும் ரைட்டா ஸோ அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு அதுவும் போக இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டி ஸோ வட்டி கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப ஏன் இப்படி போடுறோம் அப்படின்னா வட்டி மேலே வட்டி விழுவணும் கரெக்டாக இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டி ஒன்று இருக்கும் அது போக அந்த வட்டிக்கு ஒரு வட்டி விழுவணும் ரைட்டா ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து ரெண்டாவது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வருஷத்துக்கான வட்டி மட்டும் இங்கே விழும் ஸோ அப்படின்னா அது ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல்
அதில் எக்ஸ்ட்ரா விழுதுற வட்டியை சேர்த்து சேர்த்து கட்டிகிட்டே வரும் அப்படி கட்டினா தான் அந்த காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ்ட்டில் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்றது செட்டில் ஆகும் ரைட்டா ஸோ இந்த வட்டி எங்கே கட்டுறோம் அப்படின்னா அது இங்கே தான் ரைட்டா ஆக்சுவலாக கட்ட வேண்டியது ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஆனால் ஒரு வருஷத்தில் மட்டும் நீங்கள் கட்டுறது எக்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ அதை கழிச்சேன் அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியதுக்கு தான் அந்த எக்ஸ்ட்ரா வட்டி வருது இங்கே எக்ஸ்ட்ரா வட்டி போடுறீங்களா அந்த எக்ஸ்ட்ரா வட்டி அந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது தான் வருது ரைட்டா சரி ஓகே ஃபைன் ஸோ அப்போ இப்படி தான் வந்து கா இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுது ரைட்டா இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுது இப்படி தான் ரைட் ஓகே இப்போது சும்மா இந்த இதுக்கே வந்துட்டு ஒரு ஃபார்முலா ஜென்ரலைஸ் ஃபார்முலா கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஸோ அகே நீங்கள் இதே எழுதிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எழுதுன மாதிரி இதையே கூட எழுதிக்கலாம் தவறு இல்லை இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் என் அதாவது ஹோல் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் டூ அகைன் அடுத்த ரெண்டாவது வருஷத்துக்கானது எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் ஒன்னு அடுத்து கடைசி வருஷத்துக்கு வெறுமான ஒரு எக்ஸ் மட்டும் கட்டுவீங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் ஈக்வேட் பண்ணி போட்டாலும் சரி இல்லை அப்படின்னா ஒரு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ வருஷம் இருக்கோ எவ்வளோ எண்ணெய் இருக்கோ அது வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் இப்போ மூணு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் ஒன் ஸோ இப்படியும் நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணலாம் பிரின்ஸிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன் டூ இப்படியும் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ் எப்படி எடுக்கிறதுனால இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் தவறு இல்லை அது எப்படி வேணால் சால்வ் பண்ணலாம் அது வந்து உங்களோட விருப்பம் தான் ரைட்டா இந்த இடத்துல மூணு வருஷன்றதுனால இந்த எண்ணெய் என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா த்ரீயாக இருக்க போகுது ரைட்டா சரியா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா மாதிரி எடுத்து யூஸ் பண்ணாலும் சரி இந்த ஃபார்முலா மாதிரி எடுத்து யூஸ் பண்ணாலும் சரி இது என்ன அப்படின்னா வட்டியிலேருந்து கழிச்சிருப்பாங்க வட்டியிலேருந்து கழித்து இந்த ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் இருக்காது ரைட்டா இதுக்கும் இதுக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறதுனால சரி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறதுனால சரி ரைட்டா ரெண்டுத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலா எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபார்முலா என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இந்த இடத்துல இதை மட்டும் எடுத்து நான் தனியாக எழுதுகிறேன் ஓகே இதை மட்டும் எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோமே ரைட்டா இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் ஸோ அந்த பிரின்ஸிபல் டு பிரின்ஸிபல் பிரின்ஸிபல் டு அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் என் அப்படின்ற ரேஞ்சில் இருக்கா அதாவது என் ப்ளஸ் அந்த கோ கோசான் ப்ளஸ் 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 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கு ரைட்டா ஸோ இந்த இந்த இதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோம் இன்வர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை அதாவது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர்ன்னு இருக்குமா அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் <laughs> 100 plus R, whole power 1, right? So, this is the format, right? This formula is the format, right? This formula is the format, right? Principal to uh, installment to the ratio, right? The ratio is the ratio, right? The ratio is the ratio, right? The ratio is the percentage, the rate percentage, right? 100 divided by the percentage, whole cube, plus whole squared, plus to the power 1. How much power of n is, 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 அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ரைட்டா அதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு கரெக்டா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுதான் வந்துட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை ஷார்ட்டாக போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரேஷியோ தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ்ட்ல இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஷார்ட்டாக போடுறதுக
for example eduthu a loan of 2550 is to be paid back in two equal installment how much is each installment if the interest is compounded yearly at 4 percentage per annum so rate percentage enna 4 percentage per annum n evlo 2 years right ah n evlo 2 years so principal enna 2550 so either ninga first formula la vandre 2550 into 1 plus r by 100 the whole power 2 is equal to x plus x into uh, 1 plus 4 by 100 idu vandha rendu version da right ah rendu version da plus innoru x right ah ipdi ipdi equate panni neenga solve pannal sari apdi illa appadina so innoru formula eludana mari 2550 is equal to x into adha enna irundhuchu 1 divided by 1 plus 4 by 100 right ah 1 divided by 1 plus 4 by 100 the whole square plus 1 divided by 1 plus 4 by 100 so idhula solve pannal adhe dhaan varapodu innona nama enna paathom so principal to idoda ratio eppa irukku nu paathom 100 divided by ipo inda edathula r endradhu 4 a irukku so 100 plus 4 the whole power 2 plus 100 divided by 100 plus 4 the whole power 1 idhu da adoda ratio a irukum sonoma ipo nama idha matta thaniya eduthukitte enna panna porren appadina appo 4 percentage na adoda ratio enna principal vandu 25 a irundal interest oru varshathukana interest enna va irukum 26 a irukum idoda ratio adana 1 by 25 dana 4 percentage oda ratio 1 by 25 dana so appo 25 rupaya ki 1 rupaya enak kedaikidhu oru varsham correct ah appo na 25 rupaya nradhu 26 rupaya maaru இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயருக்கு என்ன பண்ணுவோம் காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ்ல அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுவோமா ஸோ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணா சிக்ஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் ரைட்டா ரைட் ஸோ அப்போ பிரின்ஸிபல் இது இது என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் ரைட்டா பிரின்ஸிபல் இது இது என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் இப்போ ரெண்டு வருஷமும் கட்டக்கூடிய இந்த அமௌண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ரைட்டா ஏன்னா நீங்க ரெண்டு வருஷமும் என்ன கட்டுறீங்க முதல் வருஷம் ரெண்டாவது வருஷம் என்ன கட்டுறீங்க எக்ஸ் தான் கட்டுறீங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட் தான் கட்டுறீங்க ஸோ அந்த ரேஷியோ தானே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா P na 100 square, so that's the 25 square. This is the ratio of this. If you solve it, 25 divided by 26 is equal to 25 divided by 26. Right? Now, this is the ratio of this. So, 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 n to 26. What do you think? Mail over 650. Or man, the ratio is pretty convert. Oh, first year is 650, 676. Second year is 625, 676. Apo principal on the correct. Gain correct. In that level, principal correct. Ka. In that level, principal on the 650. Or in that level, principal on the 625. Or gain. What do you think? அந்த எக்ஸ்டெண்டர் அமௌண்ட் வந்து கட்டுறீங்களா ஃபர்ஸ்ட் இயர் அதுல ஒரு பிரின்சிபல் கொஞ்சம் குறையும் இல்ல அதனால தான் அந்த இந்த கம்மியானது என்ன நடக்குது அது இருக்கட்டும் சோ இப்ப ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணேன் அப்படினா ஓவரால் பிரின்சிபல் என்ன கிடைச்சிருமா சோ 5 இயர் 7 12 கேவா 1 2 7 5 1 2 வந்து எனக்கு ஓவரால் பிரின்சிபலா இருக்கும் ரைட்டா சோ ஓவரால் எனக்கு வந்து ஒரு வருஷம் எக்ஸ்டெண்டர் அமௌண்ட் என்னவா இருக்கும்னா 676 ஆ இருக்கும் ரைட்டா x கேபிடல் x அப்படிங்கற அமௌண்ட் அப்போ பிரின்சிபல் வந்து 1275x ரேஷியோ தான எல்லாமே அப்படினு இருந்துனா இன்ஸ்டால்மென்ட் வந்து எனக்கு என்னவா இருக்கும் 676x ஆ இருக்கும் சோ பிரின்சிபல் இங்க என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க 2250 னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப 1275x தான் இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கு 2550 ஆ இருக்கு அப்ப எனக்கு கேபிடல் x அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா 676x சோ xன்றது என்னது 2 ஆ சோ அப்ப சால்வ் பண்ண அப்படினா கேபிடல் x இன்ஸ்டால்மென்ட் அப்படிங்கிறது 676 2 சோ சால்வ் பண்ண அப்படினா 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா அப்படினா என்ன வரும் 215113 ₹1352 அப்படிங்கறத தான் ஒரு வருஷத்துக்கான இன்ஸ்டால்மென்ட்டா இருக்கும் ரைட்டா இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படினா இன்ஸ்டால்மென்ட்டோட ஆன்சர் என்னன்னா 1352 சோ அப்போ இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் போடணும்னா போடுங்க அப்படி இல்லனா डायरेक्टली என்ன பண்ணிக்கலாம் 4%ன்ற ரேஷியோ பாக்குறீங்க 25 26 ன்னு எழுதுறீங்க அடுத்து 625 626 676 னு எழுதுறீங்க சோ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஒண்ணா இருக்கும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்றீங்க சோ 
முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் செஷனில் அடுத்ததை பற்றி பார்ப்போம் ரைட்டா